Constance de Flores es una regata muy interesante uh, para, para mí, ¿no? Después de, uh, de las botas del mundo ni moca, ¿no? Pues poder hacer una regata diferente, uh, que es más corta, uh, que es más atlántica solamente, y hacerla en doble, ¿no? Después pues, de haber hecho la Barcelona World Race, pues uh, es algo que me gusta también mucho, poder competir en esta modalidad y, bueno, pues es muy interesante y también pues soy barcos diferentes, así que puedo conocer pues, los tipos de barco y, y todo esto pues es, son conocimientos que vas adquiriendo que son muy, muy positivos ¿no? para, para navegar. Bien, pues en general, ¿no? pues como en cualquier otra regata, el objetivo es eh, pues, competir al máximo y hacerlo lo mejor posible. Uh, no es un barco que yo conozca especialmente, ¿no? porque vamos a hacer poco que empecé pues, a entrenar con él, pero es un barco que por Stefan está muy, es muy conocido, ¿no? Y bueno, pues el objetivo es ir al máximo, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que es una regata más corta que una vuelta al mundo, a, pues bueno, a tratar de hacerlo lo mejor posible. La verdad es que hay, hay muchísimos barcos de muy, muy, muchísimo nivel y bueno, pues dentro de, de las características de la flota, ¿no? Que realmente es una flota muy, muy competitiva, ¿no? Pues trataremos de hacerlo lo mejor posible. Bueno, pues además de llevar el barco bien ¿no? y también pues, evidentemente de, de tener pues, un barco más puntero o menos puntero eh, en Ajax Labre, especialmente pues, hay, hay una parte muy importante de estrategia, ¿no? sobre todo a los primeros días, ¿no? siempre hay acostumbrado a ver pues, varias opciones ¿no? estratégicas y ahí también pues, es una, una parte muy importante. Y luego después de esta decisión ¿no? o decisiones que, que se tienen que tomar, uh, pues también evidentemente pues llevar uh, un buen ritmo en, el, en, el, en la navegación ¿no? y llevar pues, el, el barco al máximo rendimiento. Pues las regatas de altura desde pequeño pues siempre es algo que me ha traído muchísimo y bueno pues a, a la que tuve oportunidad pues ya empecé con la americana pues ya hace unos años y bueno pues ya que han habido oportunidades para seguir pues, participando en, en estas regatas pues lo, lo estaba haciendo ¿no? y me está gustando y espero que en el futuro ¿no? pues pueda, pueda haber más oportunidades también. Pues eh, es difícil de decir, la verdad es que poner en cualquier regata a transatlántica o vuelta al mundo, pues a, lo recuerdas muchísimo, ¿no? A, pero bueno, diría que especialmente las, las dos ven de oro, no por terminarlas, por el momento de, de llegar, ¿no? Pues quizás es, es lo que más a, es lo mejor que tengo, ¿no? Pero todas las regatas a, son, son memorables, ¿no? A, a nivel personal. Bien, pues con Estefan hemos coincidido en las dos últimas Vendeblogs y bueno, pues ahí ha sido donde nos hemos conocido y después, pues bueno, a, pues a, hacía un tiempo pues, a, pues me fui a participar en su equipo en esta Jans Babble y bueno, pues ha sido bastante encantado ¿no? y, y pues para mí pues es, estoy contento de poder estar aquí ¿no? a, y pues evidentemente poder estar aquí navegando a, en esta regata ¿no? y pues, eh, pues lo estoy viendo para seguir <coughs> compitiendo y para, bueno, pues para seguir estando en el, en el circuito de Moca ¿no? de cara pues, a también. La vende la verdad es que es, eh, es decir que toda la regata ya, ya es un reto en sí mismo, ¿no? empezando por, por estar en la salida uh, y luego pues es una competición que es muy muy larga y, y cada día pues es un reto diferente, ¿no? pero van, van pasando cosas, es una regata ¿no? y te tienes que, que, bueno, pues, que los temas de averías, de, de cansancio, de, de condiciones meteorológicas ¿no? que a veces son, son muy complicadas y son, son retos que te vas enfrentando ¿no? pues a, a lo largo del, del recorrido y, y también es lo bonito de, de esta regata. ¿no? Así que, toda la venta es un reto y, y sería la mejor forma de definirlo. Bueno, pues este tema, eh, pues esta cuestión eh, que es eh, pues muy importante realmente y es algo que hemos estado trabajando en las últimas vueltas al mundo, eh, con One Planet One Ocean, eh, que da el nombre del barco eh, 
que los productos más del negocio en la Barcelona Race y en el que ya hemos acabado proyectos uh, de medio ambiente en relación a, sobre todo, pues, al, al océano. Y bueno, pues también es interesante que hayamos coincidido ahora en, en, su, en su equipo, en su proyecto, ¿no? que es el proyecto de Time for Oceans, en el que concretamente pues, hacen uh, temas de asesoramiento a empresas uh, para, para cuidar este tema, ¿no? en cuestiones de sustentabilidad, de impacto medioambiental. Así que bueno, es interesante poder seguir esta línea ¿no? y también en el futuro nos gustaría poder seguir. Para los próximos años, pues, a, los proyectos pues, son en relación a, pues, a seguir compitiendo en la clase Inmoca y bueno, pues, a, la regata pues, a, más importante de este circuito es la Vendeglob, ¿no? que es la que me gustaría volver a hacer y durante los años previos ¿no? pues, poder estar en el máximo número de regatas pues, para, para calificarme ¿no? y estar en la salida de la, de la Vendeglob para hacerla pues, en, en un barco pues, a, más competitivo ¿no? y tratar de hacer resultados que, que no 